హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ రష్మి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మనము ప్రీవియస్ వీడియోలో కమెంట్ ఎలా చేయాలి గ్రూవీ స్క్రిప్టింగ్ గురించి అసలు గ్రూవీ స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఏంటి గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి నెక్స్ట్ గ్రూవీ స్క్రిప్ట్లోని కొన్ని బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాం లైక్ ఇంపోర్ట్ ప్యాకేజెస్ గురించి ఇంపోర్ట్ గురించి ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనేది నెక్స్ట్ కమెంట్ గురించి నేర్చుకున్నాము నెక్స్ట్ ఈ వీడియోలో మనం ప్రసెక్షన్ గురించి నేర్చుకున్నాము అండ్ ప్రసెక్షన్ అంటే ఓకే ఆ టా ఎసెషన్లోకి వెళ్ళే ముందు ఆ టాపిక్ మీకు చెప్పే ముందు మీకు ఈ టాపిక్ మీద కానీ లేకపోతే ప్రీవియస్ టాపిక్స్ మీద కానీ ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు ఏమైనా కామెంట్ చేయాలన్నా ఇది మా టెలిగ్రామ్ లింక్ ఈ టెలిగ్రామ్ లింక్ని యూజ్ చేసి మీరు మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యి మీ కామెంట్స్ లేకపోతే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు షేర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మీకు ఈ గ్రూవీకి సంబంధించిన వీడియోస్ కానీ స్క్రిప్ట్ ఏదైనా డాక్యుమెంటేషన్ కానీ నోట్స్ కానీ కావాలనుకుంటే ఈ లింక్ని క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ మీరు మా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఈ లింక్ యూస్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇది మా వాట్సాప్ నెంబర్ మీకు ఎలాంటి పోస్ట్ డీటెయిల్స్ కానీ ఏమైనా కావాలంటే మాకు ఈ వాట్సాప్లో పిన్ చేయండి ఓకే మనం ఈ వీడియోలో ఎసెషన్ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు ఎసెషన్ అంటే ఏంటి ఎందుకు చేయాలి ఏ సిస్టమ్ కానీ ఏ మన ఏ సిస్టమ్ కానీ లేకపోతే మనకి ఏ సాఫ్ట్వేర్ కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్గా ఉండదు ఇట్ కెన్ బి కొన్ని టెస్టులు చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండిందని చెప్పలేము ఓకే ఎసెక్షన్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ప్రొటెక్షన్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రొటెక్షన్ అప్లికేషన్ అనేది కొన్నిసార్లు కొంచెం స్ట్రేంజ్ డేటా వెళ్ళడం వల్ల ఇట్ హ్యాస్ బిన్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం స్ట్రేంజ్ డేటా వెళ్ళడం వల్ల ఇట్ గేవ్ త్రో ఎర్రర్ అనేది త్రో చేస్తుంది సమ్ స్ట్రేంజ్ లేకపోతే చాలా స్ట్రేంజ్ డేటా పోవడం వల్ల అది మనకు పెద్ద ఇష్యూ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అలాంటప్పుడు ఈ ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి హెల్ప్ చేస్తాయి మనం ట్రాక్ ఆ డేటాని మనం కరెక్ట్గా ట్రాక్ చేసి ఆ వేరియబుల్స్కి వేరియబుల్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నట్టు చేసి మనకి అవి హెల్ప్ చేస్తాయి అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నట్టుగా హెల్ప్ చేస్తాయి అసలు ఎక్సెప్షన్స్ ఏం చేస్తాయండి మనం తీసుకున్న దాన్ని డేటా వేరియబుల్కి ఇచ్చిన డేటాని రిసీవ్ చేసుకుని వాటి డేటా మొత్తం ట్రాక్ చేసుకుని ఉంచుకుంటాయి అనమాట అసలు సింటెక్స్ అసెట్ ఎసెక్షన్ సింటెక్స్ ఏంటంటే ఎలా రాయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఎసెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఎసెట్ అనే కీ వన్ యూజ్ చేయాలి ఓకే ఎసెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఆంధ్ర ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట మనం ఈ రైట్స్ అయినా మనం ఖచ్చితంగా ఈ షుడ్ బి ఈ ఎసెట్ అని చేసినట్టు ఇది అనేది మనకు బూలియన్ వాల్యూని ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసరికి బూలియన్ వాల్యూ అనే దాన్ని బూలియన్ వాల్యూ ఈ షుడ్ బి బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కండిషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ని మా సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ అవుతుందా లేదంటే అంటే లైక్ బూలియన్ వాల్యూస్ అనేవి మనకి ఇది ఇస్తున్నాను లైక్ బూలియన్ వాల్యూస్ అండ్ ట్రూ ఆర్ ఫాస్ మన ఫస్ట్ కండిషన్ అనేది బూలియన్ వాల్యూస్ని రిటర్న్ చేస్తుంది అండ్ సెకండ్ యూ మస్ట్ తర్వాత ఈ యూ మస్ట్ ప్రొవైడ్ అన్ ఎసెక్షన్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ఎవల్ ఇట్స్ ట్రూ ఓకే నెక్స్ట్ వీ క్యాన్ ప్రొవైడ్ ద ఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ మనం ఎప్పుడైనా సరే రైట్ సైడ్ మనం ఈ డిసైడ్ మనం ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలనో ట్రూ అని ఇస్తుందో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ ఈ సైడ్న ఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఏ అయితే ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మీ ఇటు సైడ్ ఇవ్వాలి ఓకే అసలు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అసలు ఎలా ఎక్స్ప్రెక్ట్ చేయాలనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాసి చూపిస్తాను ఎక్స్ సారీ నేను కమెంట్ చేశాను ఓకే ఫస్ట్ నేను ఏం టైప్ చేయను లైక్ ఓకే ఉండాలి నెక్స్ట్ లైక్ నేను ఒక ఎసెట్ ట్రూ ఫస్ట్ ట్రూ నేను ఎసెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే అది వాల్యూ ట్రూ ఆ ఫాస్ అనేది సెట్ ట్రూ ఎసెట్ వన్ ఇవన్ ఇవన్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ దీన్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి ఎలాంటి ఓకే 
అంటే ఇది మనకి ఎలాంటి ఇది కరెక్ట్గా ట్రూ అయింది కాబట్టి మనకి ఎలాంటి ఎరర్ అనేది త్రో చేయలేదు నెక్స్ట్ ఇదే ఈ దీన్నే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఎవరికి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసి ఒక డెఫ్ అని మెథడ్ని క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను ఏమంటే డెఫ్ అని కీబోర్డ్ యూస్ చేసి క్రియేట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఏమో ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఇవాళ యూజింగ్ చేద్దాం ఏది అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లెఫ్ అనేది కూడా కీవర్డ్ దట్స్ వై చెప్పాం కదా కీవర్డ్స్ అనేవి కలర్స్ చేంజ్ అవుతాయని ఇది కూడా ఎలాంటి ఎర్ర త్రో చేయదు ఎలాంటి ఎక్సెప్షన్ కూడా త్రో చేయలేదు మనకి ఇట్స్ కరెక్ట్ సింటెక్స్ అనమాట ఇప్పుడు అదే విధంగా మనం ఎక్సెప్ట్ అనేది వరకు ట్రూ తీసు ట్రూ అనే దాన్ని తీసుకున్నాం కదా ఎసెట్ అనేది ట్రూ అనే కండిషన్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఎసెట్ అనేది ట్రూ కాకుండా ఫాల్స్ కూడా ఫాల్స్ అనేది తీసుకుంటే మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఎలా వస్తుందో చూద్దాం అంటే ఏంటంటే ఏమైనా ఎక్స్పెక్ ఎక్సెప్షన్ అని ఏమైనా త్రో చేస్తుందా లేదా అని ఓకే నేను కమెంట్ ఓకే నేనేం చేశాను ఆపిల్స్ వెంద ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అనేదాన్ని వాల్యూట్ చేయబడి ఏమవుతుంది సెట్ ఫాల్స్ సెట్ వన్ ఈక్వల్ జీరో టూ ఓకే సేవ్ చేశాను రన్ చూడండి మనకి ఎర్ర అనేది త్రో చేసింది ఏమైనా ఎర్ర వచ్చింది ఎసెట్ పే ఎక్సెప్షన్ త్రూ ఒక ఎక్సెప్షన్ అనేది త్రో చేస్తుంది అంటే వన్ ఈక్ వల్ ఈక్వల్ టూ అనేది ట్రూ కాదు కదా అందుకని ఒక ఎక్సెప్షన్ అనేది త్రో చేసింది ఓకే ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ ఇలాగే ఇంకో ఫాస్ట్ ఎసెట్ అనేది ఫాస్ట్ చేసి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ డీబాగ్ అవుట్పుట్ ఎలా డీబాగ్ చేద్దామో చూద్దాము కాంప్లెక్స్ మన కాంప్లెక్స్ ఒక దాన్ని కాంప్లెక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చి అది ఫాస్ట్ వస్తుందా ఫాస్ట్ ఎసెట్ చేస్తే అది ఎలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది త్రో చేస్తుంది ఎసెట్ కాంప్లెక్స్ ఓకే నేను కాంప్లెక్స్ ఈక్వేషన్ అనేది ఇస్తున్నాను ఇక్కడ స్టార్ యూస్ చేస్తారు ఇంటికి హండ్రెడ్ డివైడ్ బై ఫైవ్ ట్వంటీ ఓకే ఐ వాంట్ సేవ్ దిస్ రన్ దిస్ సో చూడండి మనకి ఎర్ర అనేది త్రో చేసింది 
ఎక్సెప్షన్ అని త్రో చేసింది ఓకే మనకి ఏదైనా ఫాల్స్ ఎక్సెప్షన్ అయితే అది ఎక్సెప్షన్ అని త్రో చేస్తుంది అది కాకుండా మనం ఎక్సెప్ట్ చేసిన టూ అయితే మన దాంట్లో ఎలాంటి ఎక్సెప్షన్ యొక్క ఎక్సెప్షన్కి ఎలాంటి బగ్ అనేది లేకపోతే ఎలాంటి ఎక్సెప్షన్ అనేది చూపించదు ఓకే మీ ఇంకోటి చూపిస్తాను నేను కాపీ చేసిన ఫేస్ చేశాను అసలు డెఫ్ డెఫ్ అనే దాన్ని కీవర్డ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ అన్టైప్డ్ వేరియబుల్ ఆర్ ఫంక్షన్ అంటే మనం ఏదైనా వేరియబుల్ని అన్టైప్ చేయడానికి లేదా లేదా ఫంక్షన్లో గ్రూబీలో అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం డెఫ్ అనే కీవర్డ్ని ఏదైనా వేరియబుల్ని డిఫైన్ చేయడానికి కానీ లేదా ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయడానికి కానీ డెఫ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఆప్షనల్ మనం డెఫ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే యూజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే లేదో ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ అనే దాన్ని డిఫైన్ చేయడానికి అన్టైపుల్ వేరియబుల్ వేరియబుల్ దాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి సారీ అన్టైపుడ్ వేరియబుల్ అనే దాన్ని మనము అన్టైపుడ్ వేరియబుల్ ముందు డెఫ్ అనే కీవర్డ్ని లేకపోతే అన్టైపుడ్ ఫంక్షన్ ముందు డెఫ్ అనే కీవర్డ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వర్కింగ్ ఎస్ సైడ్ అన్నిట్ ఎందుకంటే మనం చూడండి ఇది క్యాల్సి ఎక్స్ కామ వై అంటే టూ కామా సెవెన్ జెడ్ కామా జెడ్కి ఇది ఇంటూ జెడ్కి ఎప్పుడు ఇదంటే ఫాల్స్ వన్ కా వన్ ఈక్వల్ టూ ఈక్వల్ టూ వన్ ఇది ఇది మన ఈ డిరైవ్ డిరైవేషన్ అనేది మనం డిరైవ్ చేస్తుంది సార్ ఫాల్స్ వస్తుంది అందుకని ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏలాంటి ఇది ఎక్సెప్షన్ అని త్రో చేసిన ఏం ఎక్సెప్షన్ అది అంటే ఇన్కరెక్ట్ కంప్యూటేషన్ రిజల్ట్ అంటే మన ఇన్క అలాంటి ఎక్స్పెక్షన్ అనే దాన్ని ఎక్సెప్షన్ని త్రో చేసింది ఇది ఇవాళ ఎక్సెప్షన్ గురించి ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ వీఎన్ఆర్ ట్రైనింగ్ థ్యాంక్ యూ